வெல்கம் வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் கார்த்திக் ஸ்டூடியோ ஃப்ரீக் அகெயின் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற கண்டென்ட் ஒரு சீரீஸ் சோஷியல் இஷ்யூ இந்த சேனலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த சேனலில் ஒரு என்டர்டெயினிங்கான கண்டென்ட் ட்ரெண்டிங்கான டாபிக் போடணும்னு நினச்சோம் பட் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் சொல்கிற கண்டென்ட் ஒரு ஆயிரம் பேர்த்தை மாற்றாமல் போனாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு வீடியோ பார்க்குற ஒருத்தருக்கு நாங்கள் சொல்ல வர்றது போய் சேர்ந்தால் போதும்னு தோணுச்சு ஸோ அப்பப்போ இந்த மாதிரி சோஷியல் சீரீஸ் இஷ்யூ டிஸ்கஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம் நம்ம சேனலில் வாங்க வியூஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இந்த டாப்பிக்கை பேசணும்னு நினச்சா வேர்ல்டு லெவல் இந்தியா லெவலில் பேசணும் பட் நம்ம இருக்க ஒரு இடத்த சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா இடத்துலையும் கிராஜுவலாக சேஞ்ச் நடக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கி டிசம்பர் டுவெல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரஜினிகாந்தோட பர்த்டே இன்றைக்கி டேவோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி நம்ம தமிழ்நாட்டோட பாப்புலேஷன் ஏழு கோடியே அறுபத்தி நாலு லட்சத்து எண்பத்தோராயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ஒவ்வொரு செகண்டும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு குழந்தை பிறந்துகிட்டே இருக்குது பாப்புலேஷனும் கூடவே சேர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஒரு சைடு பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு சைடில் டெத் ரேஷியோங்கிறது ஓரளவுக்கு கன்சிடரபுளாக இருக்குது இதில் ரீசன் ஃபார் டெத்து நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயம் இருக்குது இப்போ வந்துட்டு போன சைனாக்காரனோட சித்தப்பா கொரோனாவில் இருந்து கண்டேஜியஸ் டிசீசஸ் பரவுறதுனால நம்ம மக்கள் இறந்து போகிறத பார்க்குறோம் அப்படியே இன்னொரு சைடில் சுனாமி வெள்ளம் நிலச்சரிவு காட்டுத்தீ பூகம்பம் போன்ற பேர் இடர்கள்னால மக்கள் சாகிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் இது இயற்கை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூட நினைக்கக்கூட முடியாத அளவுக்கு ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன ரீசன்ஸ் இருக்குதுன்னு யோசிச்சோன்னா மர்டர்ஸ் சூசைட்னு நிறையா நடந்துகிட்ருக்கு இப்படி பல்வேறு காரணங்கள்னால மனித உயிர்கள் டெய்லி அணிஞ்சிட்டு தான் வருது இது வரைக்கும் நான் சொன்ன காரணங்கள் இல்லாமல் இன்னும் சில காரணங்கள் மனித உயிர்களை பலி வாங்கிட்டு இருக்கலாம் சில காரணங்கள் என்ன நினச்சாலும் நம்மளால் மாற்ற முடியாத காரணமாக இருக்கும் நான் அடுத்து சொல்ல போகிற காரணம் மட்டும் நம்ம நினச்சா மாற்றக்கூடிய ஒரு காரணம் அதுதான் ஆக்சிடென்ட்ஸ் பேர்லையே அது ஒரு விபத்துன்னு இருக்குது அப்புறம் எப்படி ஆக்சிடெண்ட்லாம் நடக்கிற ஆக்சிடெண்ட்டை மாற்ற முடியும்னு கேட்டால் அதுக்கு என்கிட்ட ரெண்டு ஆன்சர் இருக்குது வீடியோவில் தொடர்ந்து அது என்னென்ன ஆன்சர்னு பார்க்கலாம் வாங்க என்னோடய ரெண்டு ஆன்சருமே ஒரு சேஞ்ச் ஒரு மாற்றம் வேணும்னு தான் இருக்க போகுது ஒன்று நம்ம பண்ண வேண்டிய மாற்றம் இன்னொன்று அரசாங்கம் பண்ண வேண்டிய மாற்றம் ஆக்சிடெண்ட்னால் சாகிற மக்கள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே இருக்குது மாட்டு வண்டி இருந்த காலத்தில் ஆக்சிடெண்ட் இல்லை காரு பஸ்ஸு பைக்குன்னு வந்தால் ஆக்சிடெண்ட் ஆக தானே செய்யும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் ஓரளவுக்கு நம்ம பண்ண போகிற சின்ன சின்ன மாற்றம் எப்படி இதை மாற்ற போகுதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டிய சேஞ்சஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பைக் மற்றும் கார் ஓட்டுற எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க வேகமாக போய் உயிரை விடுறதுக்கு பதிலாக மெதுவாக போய் உயிரை காப்பாற்றிக்கலான்ற கான்செப்ட் அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டிய தூரம் அந்த தூரத்தை அடைய நம்ம எடுத்துக்க போகிற நேரம் இது ரெண்டுமே கண்டிப்பாக போக போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கிளம்புனா கூட அன்ப்ரெடிக்டபுளாக டிராஃபிக் இருந்தால் கூட கரெக்டான டைம் கிளம்ப போய் சேர்ந்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பண்ண போகிற சேஞ்ச் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணுறது இந்த வீடியோவை பார்க்குற பேரண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சரியான வயசு வர்ற வரைக்கும் லைசன்ஸ் எடுக்கிற வரைக்கும் ஒழுங்காக வண்டி ஓட்ட தெரிகிற வரைக்கும் பைக்கு கார் அவங்க கையில் கொடுக்காதீங்க வண்டி ஓட்டி பழகிறதுக்கு எவ்வளவோ இடம் இருக்குது ஸோ யாரும் வண்டி ஓட்டி பழகிறதுக்கு பப்ளிக் ரோடை யூஸ் பண்ணாதீங்க லைசன்ஸ் வச்சுட்டு வண்டி ஓட்ட தெரிஞ்சவங்களும் பப்ளிக் ரோட்டில் ரொம்ப ஸ்பீடாக போகாதீங்க நீங்கள் என்ன தான் சேஃப்டி கேஸோட சேஃபாக போனாலும் ஆப்போசிட்டில் வர்றவங்கள கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் வேலண்டீன் ரோசி தான் நான் கண்டிப்பாக அதை ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் வண்டியில் விற்ற காமிக்கிறதுக்கு பப்ளிக் ரோடு ஒரு இடம் இல்லை அதுக்குன்னு ட்ராக் இருக்குது ட்ராக்குக்கு போகலாம் ட்ரெயினை பார்க்கலாம் அதில் போய் உங்கள் வேகத்தை காமிச்சு உங்கள் திறமையை காமிச்சு அதுக்கு உண்டான பரிசு பெறலாம் அடுத்து டிடிஎஃப் வாசன் போல் மிஸ்லீட் பண்ணுற எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க டிடிஎஃப்க்கு யாராவது ஆதரவு தெரிவிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த அரசாங்கம் பண்ண வேண்டிய சேஞ்சை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்கள் கமெண்ட்டை போடுங்க பைக்கு காரு நல்லா தான் ஓட்ட தெரிஞ்சிருந்தாலும் சில இடத்து
ஓவர் ஸ்பீடாக போகிறது டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணாலே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆக்சிடெண்ட் நடக்கிறத கம்மி பண்ணிடலாம் இந்தியாவில் ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு நம்பர் ஒன் ஸ்டேட்டுன்னு பேர் வாங்கி வச்சுருக்கோம் எவ்வளோ உயிர்களை நம்ம ஃபேமிலியில் ரிலேட்டிவ்ஸில் நம்ம இழந்துருப்போன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இதுதான் நான் சொன்ன நம்ம பண்ண வேண்டிய சேஞ்சஸ் அடுத்ததா அரசாங்கம் பண்ண வேண்டிய மாற்றத்தை நம்ம பார்க்கலாம் மெயினாக ஒரு நல்ல ரோடு மக்களுக்கு கொடுக்கறது அவங்களோட கடமை ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற வண்டிக்கும் லைஃப் டைம் ரோட் டேக்ஸ் வாங்குறாங்க அது வாங்கினா ஒழுங்கான ரோடு கொடுக்குறதும் அவங்க கடமை தான் இல்லையா அதில் ஏன் இவங்க இப்படி அலட்சியம் காமிக்கணும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் வருஷத்துக்கு அறுபதாயிரம் ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது அதில் எழுபது சதவீதம் ரோடு நல்லா இல்லாத காரணத்தினால் நடக்கிறது தான் எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் பப்ளிக்குக்கு பண்ண வேண்டிய சேவையை அலட்சியம் காட்டாதீங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் ஒரு நல்ல ரோடு கொடுக்க வேண்டியது உங்களோட கடமை இதை கேட்குறது எங்களோட உரிமை ரீசெண்டாக டிராஃபிக் ரூல் விதிமீறலோட ஃபைன் ரிவைஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு தலைக்கவசம் அணியாமல் போனால் நூறுரூவால இருக்க ஃபைன் இப்போ நடைமுறையில் ஆயிரம் ரூபாயாக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு என்ன தான் மக்களோட சேஃப்டிக்காக நீங்கள் இதை பண்ணாலும் மக்களோட நிதி நிலைமையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் தண்டனைகள் அதிகமாக இருந்தால் தான் தப்புகள் குறையுன்றத பப்ளிக் நாங்களும் ஏற்றுக்கிறோம் தலைக்கவசம் அணியாமல் வந்தால் ஆயிரம் ரூபா ஃபைனுன்னு சொல்கிறதையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் சாலை நல்லா இல்லையே வண்டி வாகனம் போகிற அளவுக்கு தரமான சாலை இங்கே இல்லையே நேற்று போட்ட ரோட்டில் நைட்டு பேஞ்ச மலையில் எல்லாரோடு உடஞ்சி போகுது அந்த ரோட்டில் பயணம் பண்ணுற யாரோ ஒருத்தருக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது இந்த விஷயத்துக்கு பப்ளிக் கவர்மெண்ட் மேலே ஃபைன் போட முடியுமா ஃபைன் போடலான்னு ஒரு சட்டம் வந்தால் தமிழ்நாட்டில் ஏழைன்னு ஒருத்தன் இருக்க மாட்டான் டேரக்டாகவே அரசாங்கம் ரோடு போட்டுற கான்ட்ராக்டர்ஸ் இதில் ஈடுபட்ட பொலிட்டீஷியன்ஸ் மேலே பழி போடலாம் ஆனால் தலைமைன்றது ஒன்று சரியாக இருந்தால் எந்த இடத்துலையும் தப்பு நடக்காது இல்லையா இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அரேபியன் கண்ட்ரிஸ் தான் இந்த சில சேஞ்சஸ் தான் அரசாங்கம் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியதை பண்ணுவோம் சின்ன சின்ன மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம் அடுத்ததா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ரோடு சம்பந்தமான துறையிலையோ இல்லை பதவியிலையோ இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கண்ணில் இந்த வீடியோ போகிற வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்க மாதிரி ரெண்டு சின்ன சின்ன சேஞ்ச் நம்ம பண்ண வேண்டியது கவர்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இது மாத்திரம் நடந்தாலே போதும் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆக்சிடென்ட் ரேஷியோ நம்ம கம்மி பண்ணிடலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச தெரியாத எத்தனையோ மக்கள் ஆக்சிடென்டில் சாகிறத கம்மி பண்ணலாம் வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் கார்த்திக் ஸ்டூடியோ ஃப்ரீக்